reprendre son activité après un arrêt de travail long peut parfois inquiéter. Selon la situation, l'état de santé de l'assuré, il peut être difficile voire impossible d'occuper le même poste. Pour comprendre comment se trouvent des solutions à chaque situation individuelle, nous recevons Karine Augère du service social de l'assurance maladie. Bonjour Karine Augère, quel est le rôle de l'assurance maladie dans ces situations Le rôle du service social de l'assurance maladie est d'accompagner les assurés qui risquent de ne pas pouvoir reprendre leur emploi à l'issue de leur arrêt de travail, compte tenu de leur état de santé. C'est une émission importante car les risques liés à la perte d'activité professionnelle sont grands, tant d'un point de vue financier que d'intégration sociale. À qui s'adresse-t-on en général Ce sont des assurés en arrêt de travail, donc titulaires d'un contrat de travail, CDI, CDD, intérim, du régime général ou des travailleurs indépendants. Ils peuvent être en maladie, invalidité, accident de travail, maladie professionnelle. Comment se passe l'accompagnement alors, notre accompagnement est adapté à la situation de chacun. Nous définissons avec l'assuré les actions à mettre en œuvre durant son arrêt de travail qui lui permettront une reprise d'activité adaptée et sécurisée. Nous sommes le relais auprès de l'assuré de l'ensemble des personnes ou organismes qui participent à l'accompagnement. Il peut s'agir du médecin traitant, du médecin du travail, du médecin conseil, des services de prévention et de santé au travail, de Cap Emploi, des maisons départementales des personnes handicapées. Notre démarche est réellement pluridisciplinaire. Quelle forme peut prendre l'accompagnement Au final, l'accompagnement peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir d'un aménagement du temps de travail, temps partiel thérapeutique, invalidité, d'un aménagement de poste, d'un reclassement à un autre poste, d'un projet de reconversion via un bilan de compétences, un essai encadré ou une action de formation. Quand débute un accompagnement et qui peut le solliciter Alors, l'accompagnement débute dès lors que nous avons une sollicitation. L'assuré va pouvoir nous solliciter directement en appelant le 3646, en disant « service social » ou via son compte Amélie. Il sera alors pris en charge par une conseillère service assurance maladie du service social qui pourra soit donner des informations, soit l'orienter vers le service CPM adapté, soit prendre directement un rendez-vous avec l'assistant social du secteur d'habitation. Il est possible aussi de prendre en charge un assuré sur signalement de services internes, comme le service médical ou la mission accompagnement santé, comme également de partenaires externes, tels que le service de prévention de santé au travail ou Cap Emploi par exemple. Merci Karine Auger pour toutes ces informations. Un seul numéro à retenir en cas de besoin, le 3646, dite service social, et le site internet amélie.fr, rubrique droit et démarches, accompagnement à la reprise du travail.